என் பேர் டாக்டர் பாலாஜி பாலாஜி ஸ்ரீமுருகன் ஃப்ரம் அம்ருதா ஹாஸ்பிட்டல் கொச்சி ஐ எம் அ பீரியாட்ரிக் கார்டியாக் சர்ஜன் அதாவது குழந்தைங்களுக்கான இருதய அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர் ஸோ இப்போ நான் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அவங்ககிட்ட பேச போகிறது வந்து பிறவி இருதய நோய் அதாவது கஞ்சனைட்டல் ஹார்ட் டிஃபெக்ட்ஸ் அதை பற்றி கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக நான் உங்களுக்கு பேசுகிறேன் அதாவது இந்த கஞ்சனைட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம சொசைட்டியில் வந்து அது பெரும்பாலும் மக்களுக்கு வந்து அதோட அதோடய கிராவிட்டி அதோட முக்கியத்துவம் இன்னும் புரியாமல் இருக்குது அதாவது இதோட பேர்டன் வந்து அது வந்து இட் இஸ் ஸோ சிக்னிஃபிகன்ட் தட் அவங்க வந்து வேர்ல்டு வைடு என்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்துருக்காங்கன்னா நூறு குழந்தைங்கள் பிறந்தால் அதில் வந்து ஒரு குழந்தைக்காவது ஏதாவது ஒரு ஃபார்மில் இருதய கோளாறு இருக்கும் அதாவது நீங்கள் நம்ம பாப்புலேஷனை கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ஒரு மைண்ட் பாக்லிங் நம்பர் சரியா ஸோ இந்த இருதய கோளாறு வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் கேன் ரேஞ்ச் ஃப்ரம் அ சிம்பிள் ப்ராப்ளம் டு அ வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் சின்னதாக ஒரு ஹோல் இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு அப்டாமல் கனெக்ஷன் இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு பக்கம் ஒரு வென்ட்ரிக்குலே ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி மல்டிப்புள் வேல்ப்ஸ் இன்வால் இன்வால்வ் ஆகிருக்கலாம் அந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு பக்கம் இந்த இந்த மாதிரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் இன்னொரு பக்கம் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைங்களை பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டயக்னோஸ்ட் சில்ட்ரன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அதாவது பத்து குழந்தைங்களில் ரெண்டு குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்குள்ளே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலைனா அவங்க டிசீஸ் வந்து ரொம்ப மோசமாயிரும் உயிர் இழக்கிறதுக்கு வாய்ப்புண்டு அதாவது வித்தின் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மந்த் தே வில் நீட் ட்ரீட்மெண்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் சர்ஜரி ஆர் சம் கார்டியாக் இன்டர்வென்ஷன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் மீதி அறுபது பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒன் இயர்க்குள்ளே அவங்களுக்கு சர்ஜரி பண்ணி நம்மளை ஹார்ட் டிஃபெக்டை கரெக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஒன் இயர் மீதி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நார்மல் குழந்தைங்க மாதிரி தான் வாழ்வாங்க ஆனால் ஒரு ரெண்டாவது மூணாவது அதாவது தேர்டு ஆர் செகண்ட் ஆர் தேர்ட் டெக்கேட் அவங்களுக்கு இருபது வயசு முப்பது வயசு ஆகும் போது சில நேரம் இந்த மாதிரி ஹார்ட் டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சிம்டம்ஸ் வந்து காமிச்சு கொடுக்கும் எப்படி வந்து நம்ம சமுதாயத்தில் வந்து இதை வந்து சீக்கிரமாக நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணலான்னா ரெண்டு மூணு இது தான் ஒன்று வந்து அவங்களோட சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஆக்சிஜன் லெவல்ஸ் குறையாக இருக்கும் அதாவது அவங்க ரத்தத்தில் வந்து ஆக்சிஜன் இல்லாத ரத்தம் அதிகமாக சர்க்குலேட் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து அவங்க கை காலெலாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நீல கலரில் இருக்கும் ப்ளூ கலராக இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு அறிகுறி இந்த டிசீஸை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து எப்போயுமே கொஞ்சம் திருப்பி திருப்பி அவங்களுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு வாட்டியும் நம்ம வந்து அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷனை ட்ரீட் பண்ணுவோம் ஆனால் வந்து அதுக்கு அண்டர்லைங் ப்ராப்ளம் வந்து ஹார்ட் டிஃபெக்ட்னு தெரியாமல் போகலாம் சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து இடையே வைக்காது சரியா கண்டினியூஸாக அவங்க வந்து வெயிட் லாஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைனா எவ்வளோ நம்ம ட்ரை பண்ணாலும் வெயிட் கெயின் ஆகாது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வந்து அண்டர்லைங் ஒரு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ஹார்ட் கண்டிஷனாக இருக்கலாம் பேசிக்காக நம்ம வந்து ஒரு பீடியாட்ரிஷனை வச்சு அந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு ஸ்க்ரீன் பண்ணணும் ஸ்க்ரீன் பண்ணால் தான் வந்து இது வந்து அடுத்த லெவலுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் மூலமாக நம்ம வந்து என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி டிஃபெக்ட்ஸ் வரும்போது அதை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து சர்ஜிக்கலாக தான் நம்மளால் கரெக்ட் பண்ண முடியும் வெறும் மருந்து மாத்திர மாத்திரையில் சரி சரி பண்ணுற மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் கிடையாது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தால் அதை வந்து நம்ம சர்ஜிக்கலாக அதாவது அறுவை சிகிச்சை மூலமாக அதை வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இப்போ கரண்ட் மெடிக்கல் அட்வான்சஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் தீஸ் கார்டியாக் கண்டிஷன்ஸ் கேன் பி ஆப்ரேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆப்ரேட் பண்ணி அவங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுற அளவுக்கு மெடிக்கல் டெக்னாலஜி அப்புறம் மெடிக்கல் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் அட்வான்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இட் இஸ் ஆல் அபவுட் ரெக்கக்னைசிங் த டிசீஸ் அட் த கரெக்ட் டைம் சில சில டிசீசஸ் வந்து சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்கும் ஆனால் வந்து அது கரெக்டான டைமில் நம்ம ட்ரீட் பண்ணலனா அவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து குற கம்மியாயிரும் அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஃப்யூச்சரில் ஸோ சில டைம் நம்ம வந்து சின்ன சின்ன இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் இருந்ததுன்னா நம்ம பீடியாட்ரிஷனை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இந்த ஃபர்தர் த பீடியாட்ரிஷன் வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம் எதுவும் இருக்கான்னு அசஸ் பண்ணி அவங்க வந்து தே கேன் டைரக்ட் த சில்ட்ரன் டு த கன்சர்ன்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட்ஸ் ஸோ இன்னொரு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது என்ன ஒன்ற
இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் அவைலபிளாக இருக்குது நிறையா ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் கஞ்சனாட்டில் ஹார்ட் சர்ஜரி வந்து ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டாக பண்ணுறாங்க ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய சிஸ்டம் வச்சு இந்த கஞ்சனாட்டில் ஹார்ட் டிஃபெக்ட்ஸை கரெக்ட் பண்ணக்கூடியதுக்கு ஒரு பெரிய யூனிட் தேவை கம்ப்ரைசிங் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் அனஸ்தீசியாலஜிஸ் இன்டென்சிவ் கேர் பீப்புள் ஸ்பெஷலைஸ்ட் நர்சஸ் இவங்க எல்லோரும் தேவை இந்த மாதிரி சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டாக இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி டிஃபெக்ட்ஸ் டயக்னோஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கோ இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மூலமாக தே கேன் அவைல் மேக்சிமம் பெனிஃபிட் நன்றி